നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും രുചിമാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കൊന്നൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷ് പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് പനീർ അപ്പോൾ നമുക്ക് പനീർ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിൽ അതായത് ഒരു പഞ്ചാബി സ്റ്റൈലിൽ എങ്ങനെ പനീർ മസാല തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ പനീർ ഗീ മസാലയാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ നോൺ വെജുകാർക്ക് ചിക്കനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ വെജിറ്റേറിയൻസിനൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പനീർ വെച്ചിട്ടുള്ള കറികൾ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടൊക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റി ാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും കൂടെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം പനീർ ഗീ മസാലയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പനീർ ഗീ മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചീഞ്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിടണം ഒരു മീഡിയം ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് വറുത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പാകത്തിന് വറുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനൊരു വേറെ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പനീർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കാ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒരു കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കിതിനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം പനീറിൽ മസാല ഒക്കെ പിടിക്കാൻ കുറച്ച് പാടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതിന് മസാല പറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഗീ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പനീറിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ നെയ്യൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒരുക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീർ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലാ സൈഡും ഒരേപോലെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം അതേപോലെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം ഒരുപാട് ക്രിസ്പി ആവരുത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർഡായി പോകരുത് ജസ്റ്റ് അതിനൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അത് ഇരിക്കണം ആ രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ പനീർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പനീർ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നെയ്യിൽ തന്നെ മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ആ നെയ്യ് കുറച്ച് വേറെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ തയ്യാറാക്കാത്തത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് നെയ്യ് എക്സ്ട്രാ വേറെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പനീർ ഫ്രൈ ചെയ്ത നെയ്യ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇത് നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നെയ്യൊക്കെ ഉരുകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നന്നായി പൊട്ടി വരട്ടെ അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ആറ് കഷ്ണം ഗ്രാമ്പു ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പത്ത ഒരു നാല് പച്ചമുളകും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന്
ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതൊരു നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ ഒരു പച്ചവണ്ണം പോകുന്ന വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് നന്നായിട്ട് ഞാൻ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു കാണാൻ നല്ല ഭംഗിക്കും നല്ല കളർ കിട്ടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഒരുപാട് എരിവുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കാ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടിയും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ പൊടികളുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലപ്പൊടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ കടലപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോർമൽ ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ പൊടികളും മസാലകളും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് വലിയ തക്കാളി മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് നന്നായിട്ട് ജ്യൂസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് വലിയ തക്കാളിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഇതിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്കിതിനൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം തക്കാളിയൊക്കെ ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു കാ ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിനൊന്ന് ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് തിളയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തക്കാളിയോട് കൂടി ചേർന്ന് നല്ല ഗ്രേവി ടൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കട്ട തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് തീരെ പുളി ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് കട്ട തൈരാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷിലൊക്കെ മെയിനായിട്ട് അവർ ചേർക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കസൂരി മേത്തിയും അതേപോലെ തന്നെ ജീരകവും അവരെല്ലാത്തിലും ചേർക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഇത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നോ നാലോ പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നടുകെ കീറിയിട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം പോരാന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഗ്രേവി പോരാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ ഗ്രേവിയും എല്ലാം കൂടെ മിക്സായിട്ട് നന്നായി തിളച്ചു വരണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൽ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പനീറാണ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ഗീലാണ് ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പം അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പനീർ ഇതിൽ കിടന്ന് ആ ഗ്രേവിയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത്
പനീർ ഇതിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രേവിയുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം എനിക്കിപ്പോൾ ഇത്ര ഗ്രേവിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇതിനെ വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് മല്ലിയ മല്ലിയില കുറച്ചൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മീത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷിലൊക്കെ മെയിനായിട്ട് മല്ലിയിലയും കസൂരി മേത്തി അതേപോലെ ജീരകം അതൊക്കെ അവർ നന്നായിട്ട് ചേർക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് എന്നാലാണ് അതിനൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി പക്ഷേ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ഇത് ചേർത്ത് നോക്കണം എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പനീർ ഗീ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിന് മീത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് ചേർത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ അത് ചേർക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം അതിൻ്റെ മീത് ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടെ ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും കൂടെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോയി കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റാണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് രൂപേണ എന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം പുതിയൊരു അടിപൊളി വിഭവമായിട്ട് കാണാം ടില്ലൻ ബൈ